Acemi Çilingir'den herkese selam. Bugün eğitim bölümümüzün ilk videosunda bir kilidi sökerek parçalarını öğreniyor olacağız. Dilerseniz direkt olarak kilidi sökme işlemine geçeyim. Klipsi sökmek için tornavidamı sokarak bundan destek alacağım ve kilit sökme aparatımla klipsi esnetiyor olacağım. Dikkat etmeniz gerekir. Aksi takdirde bu kilit sökme aparatı elinize batarak sizi yaralayabilir. Birinci klipsimizi söktük. Sıra ikinci de. İkinci klipsimizi de söktük. Şimdi sırada kamı sökme işlemimiz var. Kamı sökmek için kilidin her iki tarafına da anahtarı takıyorum. Ve anahtarlarımı yarım tur çeviriyorum ki sökme işlemi esnasında pinlerimiz düşmesin. Kamları sökmek için Göbekleri biraz böyle geri çekiyorum. Çok fazla çekersem yayların da etkisiyle alt tarafta bulunan pinler fırlayacaktır. Bunun için çok fazla çekmiyorum. Kam birkaç parçana düşüyor. Şu an parçalar sıkıştırıyor ama kamımızı aldık. Parçalarını da alıyoruz. Kamın bir parçası daha mevcut ama çok uzun olduğu için buradaki delikten çıkmayacaktır. Bunu kilidi söktükten sonra alıyor olacağız. Kısa taraftan başlayarak göbeğimi dışarıya alacağım. Bunun için izcilerimi kilidin içerisine sokuyor olacağım. İzcileri sokma sebebim bu pimlerin fırlamaması Birinci izciyi gönderdik. Ki tamam. Üçüncü izciyle de beraber göbeğimizi sökmüş bulunuyoruz. Önce sürücü pimleri sökeceğim. Birinci sürücü pimim. İki. Üç. Dört. Ve beşinci pimimizi de aldık. Kilidin karşı tarafını sökmek için ise şu izcimi kullanacağım. Kamın son parçasını da almış olduk. Ya
yaylarımızı da alalım. Son olarak anahtar pimlerimiz. tarpimlerimizde basit bir kildin genel yapısı bu şekildedir her bir pim için bir adet anahtar bir adet sürücü pim ve bir adet de yay bulunur yaylar sürücü pimleri göbeğimize doğru iterler sürücü pimlerde anahtar pimleri anahtarımıza doğru itiyor olur kildin Çalışma mantığını anlamak için anahtar pimlerimizi yerlerine oturtacağım. Ve göbeğime anahtarımı takacağım. Göbeğe anahtarı taktığımda her bir anahtar pini mükemmel bir şekilde bir hizaya getirdiğini görebilirsiniz. Bu şekilde hizalanmış olan anahtar pinler sürücü pin, pinleri iterek tam kesme alanında kalmalarını sağlar. Böylece siz anahtarı çevirdiğinizde şu düzlemde kilidiniz dönebiliyor olur. Ancak Anahtarı takmadığınızda ya da yanlış anahtar taktığınızda sürücü pimler mevcut yuvalara oturarak kilidin dönmesini engeller. Yine yanlış anahtar taktığınızdaki durumda da tam tersi de olabilir. Anahtar pimler bu sefer kilidin gövdesine girerek kilidin gövdesinin dönmesini engelleyebilir. Bir kilidi maymuncukla açarken ki en önemli öğe Kilide uyguladığımız baskı kuvvetidir. Gergi aparatımızla kilide gövdeden uyguladığımız, daha doğrusu göbekten uyguladığımız baskı kuvvetiyle göbeğin çok hafif bile olsa hareket etmesini sağlıyoruz. Bu hareketin sonunda sonucunda göbekteki deliklerle gövdedeki delikler arasındaki hiza kaybolmuş oluyor. Hizanın kaybolması sonucu biz bir anahtar pini hareket ettirip doğru seviyesini yakaladığımızda bunun karşısındaki sürücü pin kamerayı netleştireyim. Bunun karşısındaki sürücü pin göbeğin hemen kenarındaki alana sıkışarak orada kalıyor. Böylece biz Sırayla bütün pimleri ayarladığımızda gövdenin dönmesini sağlıyoruz. Dilerseniz şimdi kilidimizi geri toplayalım. Bunun için uzun kenardan başlayacağım. Kısa kenardan başlarsam izcilerim yeterli gelmeyecektir. Uzun kenarı yapmaya Yaylarımı yerleştiriyorum. Sonrasında izcimi kilde sokuyorum. Ve en arkadaki pinden başlayarak pinlerimi yerleştirmeye başlıyorum. Evet. 
Her bir ipimi yerleştirdikten sonra izciyi iterek gövdedeki deri ile izci arasında sıkışmasını sağlıyorum. Ve cımbızımla ipimi yerine oturtuyorum. Aynı şekil 5 pimi de yerine oturttuktan sonra anahtar pimlerimi yerleştiriyor olacağım. Ve göbeği kilidin içine sokuyorum. Bu noktada kamımın uzun kenara ait olan parçasını kilidin içine yerleştiriyorum. Şimdi parçalı izcilerimizi kilide yerleştireceğiz. Kısa kenara yerleştireceğiz. Ve en arka pinden devam ediyorum. Kamın parçalarını yerleştiriyoruz. Kilidimizin montajı tamamlanmış oluyor. Sonraki kilitte görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum.